Benvenuti in un nuovo video unboxing del Conclave, sono qua come al solito con il CAR. Buongiorno ragazzi. Eccoci qua, siamo arrivati al secondo chapter del ciclo Sangue e Denaro, ok? Questo si chiama Protettori dei Reami, infatti c'era protetta sì. per antonomasia. <ride> che proprio del... protegge un casino i reami. Eh, così. Eh, eh, le frega lei dei reami. Eh, ha un sacco di protettori. Per... Vabbè, eh, Merisandre. È, un, eh... è un'immagine che abbiamo già visto. Sì, sì, realtà. sì. È una nuova, una nuova Merisandre, ce l'aspettiamo nel mazzo. Ok, adesso andiamo a vedere. Eh, allora, no, solito... Un fittizio, ma, ma bello. Sì, solito disclaimer eh, che facciamo velocissimamente. Trovate l'elenco delle, eh, delle carte che trattiamo nel chapter eh, con i link rapidi per saltare di carta in carta nell'info box qua sotto. Eh, come al solito andiamo in ordine di numerazione, per cui eh, aspettatevi un po' la solita, lo solito schema di unboxing. Allora, il chapter come al solito in questa versione nuova che contiene qua nella parte centrale il nostro flyer che abbiamo già visto nella precedente uh, è Sì è proprio quello con la stessa pubblicità e, e dentro contiene flyer che dovete tenere perché contiene le regole del, uh, della, della nuova keyword donazione Ok l'abbiamo un po' spiegata l'altra volta comunque vabbè, nel, nel flyer contiene ma potete leggere esattamente come funziona è molto semplice uh, benissimo lo riponiamo e andiamo a prendere le nostre carte sono come al solito 60 carte 20 carte nuove uh, due carte praticamente per ogni casata e quattro carte neutrali ormai schema classico ecco mi è partito tutto ottimo oggi è un disastro proprio sono veramente impeditissimo ok ecco qua ta, ta, ta. ecco qui le nostre bellissime <coughs> carte allora Iniziamo subito così i nostri bravissimi ragazzi che subano i video magari riescono a farlo in tempi umani e non ci dilunghiamo troppo. Allora, quindi partiamo con la carta 21, la carta stack come al solito, si tratta di questa bellissima armata dell'isola del rosso. Io ancora aspetto trepidante quando arriverà la sì, Lady Rihanna Vormont. Sarà bellissimo. Dovrà essere Speriamo potentissima, che dovrà essere. Che la prendano dalla serie TV. Esatto, perché è un'abilità sgravata quantomeno. Deve essere fortissima. Deve essere forza. fortissima. Eh, allora, vediamo questa armata intanto. È un costo 4, forza 4, con due icone, con aggiunte vietate e donazione 3. Mm. Un esercito non royal. Vediamo cosa fa questa donazione 3 sostanzialmente. Dice azione. Scatta una moneta d'oro dall'armata dell'Isola del Rosso, moneta che dunque abbiamo messo con certo. donazione, eh, per scegliere un personaggio casa Mormont e fino alla fine della fase quel personaggio non viene inginocchiato quando è dichiarato come attaccante in una sfida militare. Mm. Ora, di personaggi casa no, Mormont... Le cose che... Le cose che, questa è una delle, delle solite cose che funzionano con i tratti e quindi diventerà più forte a seconda di quanti in personaggi Mormont ci saranno. Adesso sinceramente no. mi ricordo loro... E l'altra armata, quella sì. che prende Renone più due forze se sono le prime trame. Sì. Quindi, oh, magari oh, se, se Banneri con dei Targaryen c'è già la Mormont per dire che potrebbe essere interessante. Non oh, so neanche oh. se è a casa Mormont. Ah, forse no. Fermi tutti, non è casa non Mormont. È, casa è Mormont. compagno e cavaliere. È vero. Finish. Perché Quindi, lui niente. è stato bannato dalla casata, esatto, esatto, perché in quanto traditore... Non è più lord di casa Mormon. Va bene, comunque vabbè, almeno su di loro funziona, diciamo. Sì, eh, funziona che dire? Loro stessi, per ora... Carta onesta, carta onesta, un'armata, forza 4, costo 4, vabbè, due icone. Un po vedremo, bene. vedremo. La seconda carta stack, però, si può essere ancora più... Mm, mm. Come funziona? È un altro attachment mm, di quelli che costicchiano, costa 3. Sì, sì, sì. sì. Federe, quantomeno, è una condizione, tra l'altro, okay, irrecuperabile. Quindi, quindi assolutamente cioè, scartabile con il nostro maestro Cress. Esatto. Eh, cosa fa? Ma poi perché è una condizione? È un accordo di matrimonio. È l'accordo di matrimonio. Che sono esatto, di esatto. È la condizione matrimonio. È la condizione eh, matrimonio, così, eh, con una condizione. No, tu non puoi capire, non posso capire perché non sei non posso, troppo dotraki. Non posso capire. Allora, irrecuperabile, dice, il personaggio con questa giunta non può partecipare alle sfide contro di te. Quindi è fortissimo perché dice non può partecipare né in attacco né in difesa. Quindi è una specie di craven sì. all'ennesima potenza. Certo, certo, e per questo costa 3. Ma non solo costa 3, a differenza del craven che costa 1, ma ha addirittura una, diciamo, un drawback in questa interruzione obbligata che ci dice che quando il personaggio con questa giunta esce dal gioco... 
Sacrifica un personaggio che, sacrifichiamo un personaggio che controlliamo, uno qualsiasi, a nostra scelta. Ok, la cosa, quello che mi viene in mente è che ovviamente questa qua hanno voluto mettere il drawback semi flavor del fatto che è un accordo di matrimonio, quindi se poi mi, mi lascia il gioco il personaggio equipaggiato, io poi dovrò scartare qualcosa di certo. mio. Perché, però, perché il flavor diciamo è che tu che di solito lo metti su uno abbiamo... che praticamente si è sposato con te e quindi praticamente lui non può più partecipare alle sfide con te, però poi se lascia il gioco quel personaggio anche tu che sei sposato sì, con lui quello, quello che capiterà molto più spesso è che praticamente fai sposare non so Margeri Tyrell contro un attendente di grande inverno <ride> sì. eh, tipico vabbè. vabbè un po' così io direi sì, quindi che non, non, non stare qua a spenderci troppo parole direi, solo perché non so quanto sta, spazio sta, troverà è un po' così uh, passiamo a Tyrell ora Tyrell che ultimamente sono esplosi hanno fatto boom così vediamo cosa prendono in questo chapter allora, il primo è un personaggio è un cavaliere costo 3 forza 3 con due icone belle interessanti Bello, sì. militare intrigo quindi interessante non è fedele tra l'altro è al suo tratto cavaliere, è un personaggio generico, quindi non unico, Tutto, tutte cose interessanti, la reazione è carina direi. Dice, dopo che abbiamo vinto una sfida in cui il cavaliere dell'alto piano, quindi cioè lui, lui. Eh, sta attaccando o difendendo da solo, eh, scegliamo un personaggio ready e quel personaggio ottiene un punto potere. Allora, ovviamente eh, va tutto in combo con una rosa per Ready Sansa, diciamo, è un certo. personaggio che proprio fa combo con una rosa per Ready Sansa, però la verità è che è un personaggio, Difficile è un cavaliere molto piccolo, da eh, da so che vinca in attacco in difesa da solo. No, Forse in stare, difesa eh, è più facile stare. perché puoi sfruttare l'alto giardino, certo. puoi sfruttare eh, una, una, esatto, puoi sfruttare tanti, tanti effetti che in difesa ti aiutano, cioè una, Beh, una, una pesca. Sono strong, sono sempre queste cose qua per potenziare. Certo, ovviamente sì, puoi trovare soluzioni, però diciamo che di per sé è un cavaliere, diciamo che è un cavaliere a costo 3, se costo avete degli 3. spazi vi servono dei cavalieri certo. perché magari usate le trame per i cavalieri, eccetera, eccetera, lo mettete dentro sì. e via. Cioè, sì, insomma, non cioè, magari lui potrebbe poco. vincere anche magari in trigo da solo, che sì. visto che cavalieri non abbiamo. Però l'effetto non è neanche così capito determinante, no, no. cioè da un punto a una rete, va bene, è un punto interessante. Nulla, esatto, diciamo, esatto. Diciamo. è interessante però, vabbè. Eh, la seconda carta io andrei spedito ehm, è invece eh, un evento, mm -hmm. un evento, una canzone, in questo caso, eh, qui stiamo vedendo tante canzoni in questo, in sì, questo ciclo, sì, sì. quindi mi sa che tornerà come tematica. Costa uno, non è fedele, si chiama la cavalcata di Lord Renry, mm? va bene. Ok. Ah, uh, dice marca. azione scegli un personaggio fino alla fine della fase quel personaggio ottiene intimidire mm. e riceve più x in forza dove x è la forza stampata del personaggio in cima alla tua pia dei morti allora uh, ragioniamoci un attimo intimidire è un effetto comunque molto forte cioè, è una delle keyword poi comunque per i mazzi che ultimamente si vedono che sono quasi tutti rush vogliono sempre andare per primi sì. e quindi comunque questa ti potrebbe sicuramente aiutare a, a, a guadagnarti una no pose di in più o qualcosa di più. aiuta. Eh, L'effetto di pompaggio è un po' strano. Cioè, Vabbè, però va da un minimo. Cioè, se ti è, mor è morto un pipettino di, di poco forza 1, comunque poco, almeno poco da bonus. Uno. Se ti è morto qualcuno di più interessante, alto bonus. Esatto, sì. Allora diciamo che esatto. Quindi praticamente l'unico limite, se vogliamo, è che non è un evento che probabilmente tireremo nei primissimi turni. No. Quindi, boh, non lo so, però sicuramente anche solo da rintimidire a costo 1 non è male. Il limite è il fatto che comunque i Tyrell hanno già moltissimi eventi che sono veramente forti, quindi mm. non so quanto eh. spazio c'è. Infatti, c'è questa cosa qua da dire. Però potenzialmente interessante, adesso bisogna capire se, se troverà spazio Più in quali tipi di mazzo. Che la cavalcata di Renly da intimidire, e in effetti io non vorrei mai vederla, sinceramente. <ride> Ho capito adesso. Mi intimidisce moltissimo. <ride> Ho capito adesso, vabbè. Spero che i nostri va non l'abbiano capita, va perché bene. un po' mi vergogno di questa storia così. Va bene. Allora, passiamo ai Nightwatch, Night oggi stiamo Sai andando ben rispediti, eh, Night bombe Night invece secondo me è Nightwatch eh, tranquilli questo sì. turno. Allora, Ghirri. la prima carta è Ghirri, torna Ghirri, eh, vediamo se è forte come quella della prima edizione. No, Dai, allora. era notevolmente forte. Sì, però è, è abbastanza similare se vogliamo, allora è un costo 2, forza 1, con due icone, intrigo e potere, sì. e poi ha donazione, tratto bruto. Tratto bruto, è vero, Wildling. Tratto sì, bruto, sì. giustamente. Giustamente. Donazione 3. Mm. Allora, donazione 3, vediamo un attimo co come funziona la sua donazione. A, ah, azione. Scatta una moneta d'oro da Ghiri per scegliere eh, un personaggio attendente, attendente che controlli. 
fino alla fine della fase quel personaggio ottiene fruttività. Okay. Allora, non è male dare fruttività male, in un Nightwatch, c'è da dire che gli attendenti no, giocati non sono tantissimi in questo momento. Beh, eh, già, ma... già ti scomba con eh, Sa, Sam, Eamon, ovviamente, e, e, e Eamon. Attendente. Samuel che comunque è un attendente, sai però, però Samuel va, è un pochino eh, più in attacco piuttosto che sì, in cioè, difesa, nel senso, sta. allora, eh, eh, i personaggi belli che di solito difendono sono quasi tutti ranger e costruttori secondo sì. me, cioè, e Emon di solito non è che lo mandi, dici, gli dai, intri, gli dai sterta, Emon, boh, vabbè, ok, cioè devi anche spendere l'oro su Gear, Ma non lo so, l'importante è che comunque sia abbastabile, magari per qualche turno ti permette di non poter, magari se l'altro ha l'intrigo stealth, sì. ti rompe le palle, il problema è capire poi quanti stare. attendenti hai, in un mazzo normale, Defender, Nightwatch, secondo me in questo momento gioca tipo due attendenti sì. forse, Beh, e quindi... Beh, sono sempre quelli che sono gli scontini di casata, eh? Sì, è vero, sempre quelli però, ci sono, cazzo, nel caso... Beh, ok, però, mamma mia, no, vabbè. Sì, vabbè, diciamo che la, la, la donazione di Gilly non mi sembra così tanto forte. Puoi mettergli comunque, visto che però costa, costa tanto poco, potresti mettergli un, uno, due di donazione, sì. a seconda dei casi. La, la donazione alla fine è, ver, è sempre versatile. Non sì, è sì, 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 perché non sei obbligato, non lo fai se ti serve. Al massimo, sei al massimo la paghi due a due icone. Fine. Sì. Ok, eh, seconda carta, Nightwatch invece è l'evento che torna. Allora, oramai abbiamo, capito, abbiamo già visto nel precedente chapter quello Marte, qua adesso ne sì. vediamo altri due. Sono gli eventi a recursion. Gli eventi che, che, si, che hanno un'abilità che ti permette di riprendere dalla piega degli scarti. Costano tutti i due, praticamente come vedremo. Questo è federe, in particolare. E ha, allora, ovviamente ha una reazione che sarà quella che ci permette di riprenderlo, di riprenderlo dalla piedra di scatti e poi ha un suo effetto. Il suo effetto è un'azione di schieramento e ci dice che possiamo scegliere un personaggio dal costo stampato pari o inferiore a 3 dalla piedra degli scatti di un avversario e metterlo in gioco sotto il nostro controllo, ovvero fa, mi fa se Yoren. non sbaglio, l'effetto di Yoren. Fa, Yoren, sì. fa esattamente l'effetto di Yoren, quindi è come avere più copie di Yorian sostanzialmente certo. o comunque avere più effetti di Yorian nel proprio mazzo interessante soprattutto per quei mh, mazzi Nightwatch che comunque magari usano Varis per dire non so che comunque buttano tanta roba negli scarti dell'avversario e, e quindi hanno un modo in più per andare a, prendere, certo. a giocare con i personaggi dell'avversario eh, meccanica che comunque come abbiamo già visto verrà implementata anche nel, nella Deluxe Nightwatch e quindi comunque poi avrà tutto un suo gioco, diciamo. Sì, che a me preoccupa un po', però vedremo che cosa... È una, una, una meccanica un strana di recupero. Tra l'altro lui poi appunto ha, eh, la sua seconda parte è una, questa sua reazione, che ci dice che dopo che abbiamo vinto una sfida come giocatore difensore, eh, possiamo pagare una moneta d'oro per rimettere nella nostra mano e proteggere il reame dalla pia degli scatti. Quindi la reazione, diciamo, eh, di tutti questi eventi eh, si fonda su un meccanismo di casata di solito e il meccanismo di casata Nightwatch cioè, è vincere una sfida come il difensore. Ci può, ci sta. Che ci Mol permette. È molto semplice in realtà fare, cioè per, per loro tendenzialmente. È vero che poi dopo il, eh, il giocatore, le, il tuo avversario ci può far conto. Eh, però... Al poi... massimo non attaccherà, però eh, saranno più problemi perché ovviamente la barriera ti ritorna a problematicizzarti, chiaro. eccetera. Quindi è, è pesantino. È interessante. Evento, evento può, può essere potenzialmente forte. I personaggi interessanti che la gente gioca a costo 3 inferiori ce ne sono. Sì, sì, sì. Ce ne sono parecchi. Anche secondo me. Passiamo ai Baratheon, allora, i Baratheon hanno innanzitutto la carta che dà la cover sostanzialmente al, al chapter, mm. che è una nuova di versione di Merisande. Allora, vediamo se questa nuova Merisande potrà scalzare l'altezza della, della vecchia. Allora, innanzitutto una Merisande cicciona, cioè una Merisande che costa 7, forza 6, due icone in trigo potere, vabbè, classiche, e federe. Sì. Eh, tratto, ready e roll Ok, quindi tratti normali, diciamo, e ha intuizione. intuizione. La forza 6 con intuizione, come, Re, come abbiamo visto con Renly, è problematica. È bello, cioè. è bello, è bello, è bello, con intuizione non è male. Però la, poi ha una reazione anche, che ci dice, eh, dopo che abbiamo vinto il predominio, possiamo scegliere un avversario e guardare la sua mano. Poi scegliamo una carta da quella mano, se quella carta è un personaggio, la collochiamo nella pia dei morti. Quindi praticamente ci permette di scartare una carta mirata all'avversario se vinciamo il predominio. Notare che lei non deve inginocchiarsi, quindi può essere anche inginocchiata per fare questo effetto. Certo. Dobbiamo solo vincere il predominio. 
direi che è una versione di Merisande probabilmente pensata per i mazzi Baratheon che puntano più sulla me ovviamente che puntano a questo punto sulla meccanica predominio e non sulla meccanica eh, tappaggio perché ovviamente non essendoci più la Merisande vecchia nel mazzo ok eh, a me l'effetto è bello la Merisande è forte eh, io ho solo un dubbio che anche i mazzi che eh, barate anche punti puntano sul uh, predominio sostanzialmente in realtà si avvantaggino più della merisande vecchia che di questa merisande nuova nel senso che è più facile uh, a triggerare tutte le meccaniche del predominio avendo per esempio merisande vecchia e stannis che avendo un effetto aggiuntivo di questa merisande qua secondo me però poi dopo nel senso, bisogna, bisogna vedere che scelte so. vengono fatte. Invece, vabbè, io vado... Abbiamo, abbiamo le, due, le due opinioni, no? È giusto anche avere le due opinioni. Secondo me questa qui scalzerà completamente quella vecchia, perché comunque ci sono tanti altri modi, magari non inginocchiare, però ci sono tantissimi altri modi che ti aiutano a vincere la dominance, o con il trono, che già è, un, è, 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 già, è già quasi un KO per l'avversario, perché se tu hai il trono e l'altro non ce l'ha, l'hai vinta quasi in automatico. Um, c'è anche Edric Storm che comunque ti può aiutare dici guarda che quello che hai tenuto in piedi comunque non conta ci sono le sue amiche del lore che comunque non levi perché sono quelle che si stendono in, in predominio e il fatto di darti una però non combano più cioè con lei. però vabbè mm. pazienza l'importante è che ti dia è tanto il, il, la, sua, la sua reazione è la cosa più forte che c'è puoi guardare la mano dell'avversario hai un'informazione che magari hai già avuto con eh, un eh, eh, sì, in frame. Un scene in frame, cioè, va bene. Però tu puoi continuare costantemente ad avere informazioni sulla mano dell'avversario e se non è riuscito sì, per a, mano. a mettere giù il suo manzo di casata, il suo, eh, glielo, metti, glielo posizioni no, no. dallo pizzo nella sì, fila dei morti. Sicuramente gli smonti la mano, smontare la mano dell'avversario è bello. Anche una, puoi smontare anche una strategia. Sì, se, io mi fa, se io mi fondo su Vari, se non voglio metterlo in gioco il primo turno, tu mi rispondi, magari sono andato anche prima io, mi rispondi con questa qui e ti basta vincere il primo minio per completamente annichilirmi la... la no, per esempio, mi viene strategia. in mente che ovviamente con questa qua Esantino, eh. mazzi jumper se la prendono in saccoccia proprio eh, sì, largamente, sì, certo. se lei rimane in gioco, però lei rimane in gioco perché è un costo 7, quindi è difficile rimuovere. Certo. Um, dico una cosa solo, sai, cosa, sai no, secondo no. me cosa manca questa carta per eh, implementare proprio la strategia pienamente la strategia domino e me ne sbatto del controllo vado a fare una specie di rush sulla dominance rush controllo sulla dominance passivo aggressivo mettiamola così sai cosa gli manca che invece a Henry ha fama se avesse avuto fama sarebbe stata come sì, dicevi tu certo. secondo me avrebbe scarzato completamente quella vecchia eh, il Mazzi Baratton avrebbe puntato su una specie di dominance rush con un effetto in più di controllo forte come il suo, eccetera, eccetera. Però mancando della fama, secondo me quella okay, vecchia... Abbo, non lo so, io la vedo abbastanza allucinante. Se tu vai per secondo con questa, con questa Melisandre qua, è terribile. L'altro non può aspettare, cioè può aspettarselo, ma non può aspettarselo. Se io ho in mano Caldrogo e Daenerys, Targaryen, uno dei due comunque no, me no, lo eh. farà fuori. E metterlo nella piede dei morti è pesantissimo. No, no, ma sono d'accordo che... Sono d'accordo, sono d'accordo che è una specie di, di testa sulle... Ok, allora, mh, su comunque su questa carta, secondo me, ci saranno discussioni, comunque la gente Penso che sia fortissima, proverà, eh. proverà, riproverà, poi vedremo cosa ne uscirà. La seconda carta Baratheon è ancora un attachment, l'horror, che quindi potrebbe combare con la Merisande Vecchia, comunque, sostanzialmente, e, e però in questo caso ti dà un aiuto alle dinamiche eh, vincola Dominus. Perché? Perché ci dice che è una benedizione l'horror, innanzitutto, attachment non unico a costo 2, si chiama Luce del Signore, sì. una roba, una, una preghiera, no, niente. Un molto cristiano. Eh, solo personaggi barati o non va bene, e ha una reazione che ci dice che dopo la fase, che la fase di predominio è iniziata, possiamo rialzare il personaggio con questa aggiunta e otteniamo anche una moneta. Allora, ovviamente serve per fare Dominance, certo. perché dopo che la fase di predominio è iniziata, ricordiamoci, la Dominance non è ancora stata eh, contata, perché è una reazione all'inizio della fase, quindi rialziamo probabilmente un manzo che abbiamo inginocchiato per fare sfide, quindi ci contribuirà alla domina, si note, prendiamo anche un oro, che probabilmente non useremo per, per, per giocare niente, però ci aiuterà probabilmente anche quello con la domina, e amen, cioè nel senso... Per bello. dire c'è l'evento se vogliamo. C'è eh? anche l'evento effettivamente. Sì. Chiamare un punto su Rillor, 
se abbiamo anche abbastanza soldi. Sì, 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 fa combo anche con eh, quello. È, è, è potenzialmente molto più veloce di un mazzo rush, te lo dico io. È, è, una, è, un, rush, è un rush passivo, come, un po' come per, per, i night, per i Night Touch uh, con la barriera. Per utilizzarsi con un trono di spade più o meno in ogni mazzo. Eh. Ok, invece vediamo i eh, Rannister, Rannister che secondo me negli sono ultimi chat un erano, un po', di... eh, erano un po' scesi comunque quantomeno come uscite, no? Mm. Poi non necessariamente come, come forza. No, come potenza sono no. rimasti tali e quali, Poi, però come però uscite, come uscite nuove, non ne stava arrivando. Invece qua secondo me hanno delle carte comunque interessanti. Allora, la prima Magari è... questa no. Ecco, vabbè, <ride> il primo è Poliver, che però se lo vedi, se lo vedi in un'ottica cioè, più generale, allora è un alleato quindi vabbè. vabbè. Costa 3, forza 3, 2 icone, non federe, è un personaggio unico, non federe, Rannis che può andare tranquillamente nei vari banner a costo relativamente basso, certo. quindi per non alzare la, 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 um, il costo, ha ah, una parola chiave, saccheggio, che tutto sommato magari non è proprio la parola chiave più potente, però abbiamo visto dei mazzi che hanno sperimentato, l'ha fatto vedere Pietro, non so, che ha fatto un bel torneo per esempio a Ranghirano, eh, con un mazzo Rannister bannerato sì, sì, con tutta, tutta la meccanica saccheggio per chiamare i punti questo è un altro personaggio con saccheggio incasata potrebbe essere comunque interessante ovviamente con il Tywin nuovo eh, stiamo parlando di questo eh, e con la corona dei, cioè, dei, dei Greyjoy eh, allora è anche una reazione che ci dice che dopo che Poliver ha scartato un personaggio usando saccheggio e teniamo conto che scartare il personaggio è, più fa è, è cioè, abbastanza più facile. facile perché sono di solito almeno la metà delle carte del mazzo sì, se sì, non sì. di più Uh, rimettiamo nella nostra tesoria due monete d'oro da forziere dell'avversario sconfitto quindi gli rubiamo gli due, no gli togli due soldi perché sì, li metti sì. nella ah, no, no, tesoria noi non gli rubiamo li butti via. Gli, gli togliamo al nostro avversario due ori che non è male cioè se partiamo per primi quantomeno con lui facciamo un bel saccheggio di personaggio eh, gli togliamo magari due ori che si teneva per tirarci evento spadate so. cose varie niente di trascendentalissimo eh, vedo in no, questa però, carta però, però insomma non è così male secondo me vabbè comunque più che altro è un'aggiunta, un cioè è un personaggio che aggiunge saccheggio. Sì, aggiunge saccheggio, se vuoi puntare su quella parola chiave. comunque alla fine sempre i costi 3, forza 3, con due icone, sono sempre nella me nella media. No, fanno benissimo. non è mai. La seconda carta è invece un luogo unico, non fedele, che costa 2. Si chiama Solarium del Primo Cavaliere. Eh, tratto a prodo del re, ha un'azione, un ci dice che possiamo inginocchiare Solarium del Primo Cavaliere per scegliere un personaggio... E fino alla fine della fase, quel personaggio ottiene un'icona in trigo. Allora, secondo me, in un Rannister di per sé... Per, Forse cioè, nell'Annister di per sé non può, potrebbe non servire. No, perché hanno tutti in trigo, tranne praticamente la montagna, dei personaggi interessanti, diciamo, sì, no? Personaggi hanno tutti diciamo, in trigo, sì. tranne la montagna. Però è comunque interessante se tornasse eh, un po' in auge i Marter, che magari tolgono, tolgono le icone. Certo, Ma, vabbè, gliela ridai. Gliela ridai. Però nota, notiamo che non è una carta federe. Quindi, per esempio, in un banner, con una casata che magari è un po' sotto di intrigo, per esempio, è un'aggiunta per pacchetto banner che magari è interessante, cioè dare comunque un intrigo. Come banner sicuramente sì, perché in realtà è forte come, come location. Eh, non è male. Due per poter ripetutamente dare intrigo è abbastanza Eh sì, dai, dai intrigo al personaggio che vuoi ogni volta... Eh, notiamo da non richiede né, né personaggi unici né lord né lady strambe né lord né lady né personaggi eh, rannister sì, sì. e non è fedele questo praticamente è l'utilità della carta la vedo più utile probabilmente in una banner lion che in altro modo però comunque è interessante certo. cioè quantomeno dà opzioni secondo me magari per giocare di più i banner eh, vediamo Passiamo al Greyjoy, allora Greyjoy hanno delle carte secondo me interessanti, tra l'altro la prima è questo Wax Pike, anche questo è un bel ritorno, è una carta però su cui da, da leggere bene sì, secondo sì, me, sì, ecco, sì, allora. sì, sì, sì. Um, è un bel personaggio perché è un personaggio che costa 2, ha due icone, militare intrigo, forza 2, personaggio unico e non è nemmeno fedele. Mm. Eh, a tratto, vabbè, Bastardo e Casa Botrei. Per ora Bastardo, beh, prima era un po'... Adesso è ma adesso tranquillo. Tranquillamente essere giocato. Eh, ecco, ha ah, donazione 8. 8. Ok. E adesso vediamo un attimo, allora. Ha ah, un'abilità passiva innanzitutto che ci dice finché Wax Spike sta attaccando ogni personaggio dal costo stampato pari a X dove X è il numero di monete d'oro su Wax Spike, non può essere dichiarato come difensore. Attenzione che dice pari a X e non pari o inferiore a X. Okay. Pari a X. Pari a X. Quindi se mettiamo con donazione, per esempio, 4 monete su... e quindi paghiamo 6 su Wax Spike, 
i personaggi che eh, costano esattamente 4 esatto con costo stampato 4 non potranno difendere se ci mettiamo 6 monete saranno i, i, i costi 6 a non poter difendere se ci mettiamo due monete saranno i costi 2 eccetera eccetera tutto quello che e è fuori da questo però, range non richiede attaccare da solo quindi no. attacca insieme ad altri ad altra gente. Con chi vuole. ti devi ti devi adeguare devi adeguare la sua donazione ai esatto, personaggi esatto, dell'avversario esatto e, e attenzione che non ci sono effetti che fanno togliere, eh, togliere quantomeno togliere monete messe con donazione Aggiungere, però vediamo. attenzione perché poi ha anche un'azione di predominio questa carta un'azione di predominio secondo me è molto bella e anche molto spendibile perché ci dice che possiamo spostare una moneta d'oro dal forziere quindi dare, dagli oli che ci sono avanzati su ex pike ok limite due volte per fase quindi in una fase se possiamo mettergli fino a due ori sopra ok questo è un modo in più per aggiungere ori ok oltre alla donazione iniziale di quando abbiamo giocato la carta okay. eh, e questo quindi è interessante perché ci permette di modulare il livello di ori e quindi personaggi che non potranno difendere su X Spike, ovviamente non modulare istantaneamente nella fase di sfida sarebbe stato fortissimo lo dobbiamo fare eh, in maniera mediata durante la fase di, eh, di, di predominio quindi dobbiamo pensare poi al turno dopo a quali sono i personaggi già in gioco che non vogliamo far difendere durante l'attacco di, di UX Pike ok ma qua, qua mi sorge una domanda che richiede la, o, o la sapienza di Max o la, il vicino eh, ma noi possiamo mettergli più di 8? Allora, cioè, come, allora con la donazione no, no okay. cioè quindi quando lo giochiamo al massimo diciamo possiamo pagarlo 10 No? Perché, eh, perché praticamente è a donazione 8 si e la donazione bene. dice che possiamo, mette, possiamo mettere quando entra in gioco la carta eh, tanti ori in più fino a il numero che ci dice, quindi fino a 8. Okay. Ma poi l'abilità, ovviamente la sua abilità ci permette di andare a qualsiasi cifra, sostanzialmente il limite. Modula, in realtà tu dici, cioè, la donazione 8 è molto modulare perché uno dice ok almeno scegli tu. Scegli tu, praticamente. Puoi arrivare fino a costo 8, che allora. di, di, di solito tra l'altro adesso mi sembra che siamo al top. Ecco, no. infatti, allora, sì, sì, top, sì, sì, è il top, è il top, non ci sono costi ci sono 9. 9, non ci sono quando, personaggi che costano 9, quindi... Okay. Uh, diciamo che la donazione messa solo per, cioè praticamente per dire puoi scegliere tu esatto la donazione 8 non la mai nessuno, esatto dice, e dice così uh, la corazione noi eh, paradossalmente potremmo mettergli sopra potremmo far arrivare a qualsiasi però ovviamente non ha nessun senso non andare senso, oltre l'8 certo. probabilmente non ha nessun senso neanche arrivare a 8 avrà senso probabilmente Arriva arrivare a 7 a 7 a 6 cioè que certo. queste cifre qua ovviamente non ha senso mandarlo di più tanto a 8 ci sono tipo un paio di armate e va beh, va basta va. quindi vabbè Uh, ok, eh, però comunque è interessante. Eh, che è interessante. È Tra l'altro, notiamo è bello perché, secondo me, anche perché, per esempio, è un personaggio molto setupabile. Per certo. dire lo setup è vero Tanti che in setup frega. donazione non la usi, ma poi puoi, puoi sfruttare la sua abilità certo, certo. per comunque utilizzare poi il suo potere in successiva. La, don la donazione che poi viene fuori è molto bella. Eh, esatto, sì, sì, è, secondo me è una carta veramente, veramente bella e interessante. Ok, seconda carta che gioia è una location eh, non unica. Mm. Uh, isola di ferro, fedele, costa 2, si chiama mercato Mer delle isole di ferro. Mercato delle isole di ferro ed è una limitata. Eccoci Hanno qua. Hanno i mercati nelle isole. Eh, vendono pesce. Sì. Vendono pesce. Cosa fanno? O delle legname che ne avranno in abbondanza, o frutta che ne o avranno frutta, in abbondanza. Frutta o le donnine razziate, magari, non lo sappiamo. <ride> Ma che cazzo vende? Eh, non lo so, pesce, sicuramente pesce. Pesce, pesce e basta, temo, perché pesce. non c'è altro. Ok, allora. Ferro. Comunque è la limitata anche questa eh, è una eh, diciamo che è la limitata di casata è la limita diciamo. limitata a costo 2 di casata certo. non unica anche qui anche qui limitata anche qui federe certo. ok quindi hanno tutte le caratteristiche che tornano quelli, no. come sì, quella sì, targa sì, che sì, abbiamo sì, già sì. visto sì. allora ha ah, un'azione di schieramento ovviamente che ci dirà inginocchiamo il mercato dell'isola di ferro per ottenere una moneta d'oro ma ne possiamo ottenere due come abbiamo già visto se soddisfiamo una certa condizione che in questo caso per il Greyjoy non è più avere quattro personaggi nella pila dei morti dell'avversario ma è avere otto o più carte nella pila degli scatti di un avversario ehm... allora eh, niente questa allora, qua è la condizione abbiamo, allora abbiamo visto eh, che comunque la, mh, noi l'abbiamo vista già con la location Targaryen ne abbiamo già parlato abbastanza a sufficienza perché praticamente si tratta di una nuova fonte di economia che rimane in gioco sì. quindi ad alcuni mazzi potrà sicuramente essere più vantaggioso altri mazzi potrebbero continuare ad essere vantaggiose le Kings Road 
in un ambito di reset come dicevi l'altra volta probabilmente queste sono sicuramente cioè, perché è un'economia un più, progressiva non, perché è un'economia che rimane, giù, che rimane giù e quindi comunque ti fa delle cose la, la condizione di trigger allora le, le, queste carte secondo me sono relativamente mediocri cioè diventano una rose road costosa se non le, hai, se non le triggeri nella maniera giusta se non le triggeri dando con due i due soli. ori sì. e se invece le triggeri dando due soldi diventano delle economie molto solide e molto forti che sì. se, secondo me questa qui potrebbe essere una condizione più facile di quella Targaryen avere otto carte non lo so carte allora tra pillage, le cose ecco, che scarti ovviamente tu. secondo me questa carta è pensata eh, per un Greyjoy che sfrutta molto la meccanica pillage. Sì, sì, eh, certo. In realtà la carta in realtà, che non ha pillage, in realtà, ma, ma più forte per attivare in fretta questa, questa carta, è sicuramente direi il lettore. Perché sì, certo, il lettore, se certo, di, certo, decidiamo certo. di non pescare, ma maciniamo tre carte... Tre. All'avversario Siamo tempo già un terzo dell'opera eh, praticamente già con tipo due macinate di lettore praticamente andiamo, sì, già, andiamo perché, perché già. comunque un paio di carte tra i eh, 20 o, qua, o... Ti, ti, io ti dirò di più a parte il saccheggio e il lettore che ti possono essere comunque utili allora bisogna vedere anche un po' l'avversario che cosa combina se è un avversario di quelli molto nightmare eh, cioè se tira tanti tado, eventi tiro, cosa vedere game, se, ammazzo, se tu oppure tu devi riuscire prova che sacrifica molto sì, certo, sacrifica, oppure magari devi, devi, tu devi magari essere forte con l'intrigo per esempio certo, è un'altra cosa che certo, ti può aiutare certo, certo. però vabbè diciamo è una condizione attivante, otto carte ah, e poi ti dirò un'altra cosa le, il, le quattro carte nella pila dei morti per i Targaryen comunque di fatto alla fine li fai in Valar quasi sempre se, se giochi Valar o se l'avversario gioca Valar ti trovi nella condizione di poterla triggerare ci sono tante cose che comunque ti tolgono, dalla, ti, ti tolgono mh, la, la vivo per miracolo che toglie dalla pila dei morti comunque la usano tutti quindi è un po' più difficile okay. secondo me per quanto riguarda invece questa carta qua c'è anche l'inverno, se tu parti con un bello spettri tra le loro fila ah, beh, e l'altro certo, deve scartarsi certo. le carte certo. diventa molto 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 certo, più Certo, è vero, è vero, anche con un bel inverno, magari torneranno veramente come avevamo già detto anche per, per le carte che abbiamo visto nel, nel chapter precedente, magari un inverno. Un inverno Greyjoy potrebbe tornare. Per me è relativamente più semplice, poi mm. bisognerà vedere, poi vedere. Bisogna, bisogna testare, non, non si può sapere, a beh, prescindere non si può sapere. Io direi di passare ai Targaryen che... A mio giudizio hanno forse le carte più forti del chapter, o comunque secondo me hanno delle carte gusto. veramente belle, veramente belle. Vado? Vai. Allora, la prima carta è un personaggio, sono i secondi figli, personaggio non unico, costo 3, non fedele, eh, forza 6, con due icone, militare e potere. Il tratto è mercenario, adesso potrebbe essere, cioè adesso è ancora intoccato. Per il momento nel non ci sono problemi. E ha donazione 3. Uh, un, ha un'interruzione, non ha altro tipo di, di keyword, non, quindi può essere attacciata, può, essere, può succedere di tutto. È una armata un po' sfortunata, diciamo. Sì, diciamo che, beh, sfortunata, parliamone. Perché ha un vabbè, l'interruzione obbligata quando la fase di sfida finisce, mm. sacrifica i secondi figli a meno che non spendi una moneta d'oro da essi. Quindi mm. una di quelle che hai messo con donazione. Secondo me sono fortissimi per, un, per vari motivi. Mm. Il primo è che comunque rimane un costo 3. Quindi nell'eventualità che tu lo voglia pagare anche relativamente poco, c'è sempre una trama che è prima neve dell'inverno che ti permette eventualmente di rigiocarli nei turni successivi pagando ancora magari uno o due di, eh, di donazione per tenerli in campo più volte. Poi hanno l'attachment. E come fai? Li giochi, ti ritornano giochi. in mano subito. No. Eh sì, costano tre. Sì, vabbè, ma tu li usi per un turno. Eh no, non fai a tempo. Li usi? Eh no. No, tu li schieri, no? Li schieri. Senza okay. pagare donazione, ovviamente. Certo. Perché... No, vabbè, no, la paghi. E eh, ma non ti ritorna in mano? Ma lo fai dopo, quando ormai sono... Ah, ok, ah, ah ok, okay, ok, ho capito cosa intendi. Tu, tu intendi, il gioco poi diventa 4, sì, con donazione 1. a 5, a 6, quello che vuoi. Ah, ok, ok, ho capito questo vuoi discorso. Giocarli? Poi dopo, poi dopo... stanno per esaurirsi, o probabilmente il turno cioè, in cui si esauriscono... Cioè, prima che, si, prima prima che si esauriscano... Prima che si esauriscono, tiri prima neve dell'inverno e te in li potresti riprendere in mano. In più, l'attachment non è una sfiga, perché potresti... Mircarteli da solo. <ride> a quel punto li paghi 4, le paghi... Però li paghi 4, non faccio 6 che rimane in campo, eh, non è male. Certo, li usa due carte, però va bene, interessante. Ma più che altro, alla fine, 
di tutte queste combo strane ah. alla fine la, 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 la loro forza è il fatto che comunque anche se due hanno un turno com- anche cioè, due, due turni, turni cioè, vabbè, hai pagato tre e un forza sei diciamo che, comunque, che pagarli, tre, magari, buchi. pagarli tre probabilmente è uno spreco nel senso mm. che sì, la qualcosa tre... di donazione bisogna dargliela sì però anche due turni ragazzi due turni poi dopo vi potete anche farli morire cioè anche a un certo punto Sono comunque se pagati quattro per esempio che secondo me è la cosa che potresti fare più agilmente stanno in campo due turni completi cioè fase di sfida 1 fase di sfida 2 perché tanto comunque poi dopo li dovreste sacrificare alla fine di quella fase di sfida sì. e possono diventare un claim di militare in quella sfida eh ma infatti cioè per senso ragazzi o, oppure possono essere un deterrente da militare dici senti io non te la faccio ma è comunque, perché tanto il claim so che sono d'accordo, di sono d'accordo ma è comunque sono forte, luce, cioè... fortissima sono il forza 6 li rende una grande per dire eh, anche se dovesse che secondo me adesso con tutti questi rush che girano se qualcuno dovesse rimetterci dentro anche tipo le 45, 45, 45 position sì, certo. per dire un altro turno che ti regala proprio la trama certo, cioè giochi la trama e è un turno in, regalato in più a, a loro. Gli rimane sopra comunque la, 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 loro, la, donazione, la donazione, gli rimane. Vabbè. Rimangono un turno in più, sì, no, sì. sono eccezionali. Allora, la seconda carta Targaryen, anche qui, è l'evento che fa Recursion. Mm. E secondo me però questo evento è veramente bello per la meccanica della, casa, della casata, quello ovviamente di bruciare, abbassare la forza e uccidere. Eh, perché eh, finalmente fa una cosa che gli altri effetti che, che bruciavano non facevano f- fino adesso Un drago non è uno schiavo Che sì. è, l- l- è questo evento, costo 2 ma fedele Fedele, interessante comunque, anche In realtà tutti questi Stavano tutti fedeli sono mi tutti sembra fedeli, Forse per non, per non abusarne eh, Perché se inizia a mettere 8000 eventi che ti tornano eh. È un po' un problema Sì Dice, vabbè, è limitata l'azione di sfida, però è buonissimo, vabbè, però. perché è, un, è, un, uno degli, è, è l'unico evento per adesso, che ho, evento, eh, che ho visto per ora, dare il malus di forza a un personaggio non partecipante. Eh, non partecipante. Scegli un personaggio senza aggiunte, quel personaggio riceve meno due forza fino alla fine della fase. Sì. Non ha nessun tipo di effetto terminale, no. meno due forza. Meno due e basta. Però, eh, ecco, allora, il limite dice senza aggiunte, quindi è, to- è, tornato, okay, è tornato come nella vecchia edizione, aggiunte. questa cosa è senza aggiunte, però vabbè ci sta. Cioè, ok, un, almeno, sì, un limite, almeno un cacchio di limite potevano certo, metterlo, secondo me, perché altrimenti, perché altrimenti è, diventava. Però io aggiungo che con questo eh, evento qui, secondo me, tornerà prepotentemente proprio nei mazzi di Targaryen la trama di casata, di casata che dà esatto. un bel effetto terminale di base con un bel meno uno certo. effetto terminale. Eh, cioè, un, il, il vero problema che vedo è che con la trama di casata poi uno di questi eventi lo giochi, l'altro probabilmente non lo non so. Non ce la fai, e hai, hai, hai pochi soldi. Hai per pochi soldi. Però è vero, dentro. però Ma cavolo. Però probabilmente la, una delle carte che è stata più bistrattata negli ultimi periodi, che è la piazza. Piazza, cioè, ecco. Cioè, adesso, secondo me, comunque, con questo evento qua... La piazza era stata bistrattata tantissimo perché oggettivamente toglieva solo i claim so che non era più Chiaro. niente di concreto Chiaro. per dare magari... A un, adesso che girano i Forza 6 prepotentemente non era più un deterrente così esagerato. Mentre questo potrebbe essere un bel deterrente. Eh, adesso se hai una, pia- una bella piazza e hai tipo questo evento qua, magari in un tour in cui fai un bel uh, indovinello di tuo corto, sì, la sì. trama che ti fa giocare gli eventi certo. a, scontando di due a caso e hai in gioco, perché poi ecco ragazzi, perché poi secondo me a differenza di altri di questi generi di eventi in cui la recursion viene fatta di solito, ma è difficile mettere in combinazione con il fatto di rigiocare più volte ne, nello stesso turno, invece qua re, 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 questo evento qua è molto facile da rigiocare sì. proprio a nastro diciamo. la reazione è. infatti è dopo che hai vinto una sfida in cui controlli Daenerys Targaryen o un personaggio drago partecipante eh. paghi una moneta d'oro per eh. riprendere in mano da, da, eh. un drago non è uno schiavo dalla tua pila di eh. scarti Quindi... puoi fare un bel turno disastro è eh, un, un turno in cui abbassi la forza al mondo praticamente cioè tra Daenerys che già abbassa i partecipanti, l'evento qua e di Indundera, la piazza, inizia a fare Drammi, proprio, magari proprio con la trama, penso proprio specificamente con la trama del, dell'indovinello di Dito Corto che ci fa scontare gli eventi, perché così se abbiamo anche solo un paio di ore, li teniamo per recuperare l'evento dalle nostre sfide certo. e poi l'evento ce lo rigiochiamo tre volte diciamo gratis. Allora, hai il, il vantaggio di avere la, tra, la carta trama di casata e il, il vantaggio di avere il terminale bello, bello pizzo, diciamo, bello, senza problemi. Il vantaggio di avere il, l'indovinello di dito corto, me, Little Finger Madding, com'è eh, in italiano? Eh, sì, è una, no, Beh, è un schema di dito corto, sì, è un tranello di dito corto, una roba, non me lo ricordo più, sì. Sempre la roba di Losco, ha il vantaggio di poterla sparare più e più volte. Eh, cavolo. Cioè, perché poi comunque tu con, con Dani e i Draghi una sfida, certo. cioè, vuoi che certo, una sfida certo, o certo. due sfide non le vinci? Cioè, madonna. È un mazzo, di solito sono fatti così. Se, sì. se fai un mazzo che brucia, sicuramente hai draghi e sicuramente hai danni in gioco. Perché se no c'è qualcosa che non va nel mazzo, quindi va bene. E quindi diciamo che la recursion di questo evento è facile. Eh, 
e non Facile so, mi piace, mi piace, cioè, secondo me è proprio forte. Se hai tanti soldi può essere molto bella. E dico un'altra cosa, eh, io sono abbastanza un po' preoccupato per lo strapotere dei rush che girano adesso. E, Questa potrebbe fermarli ecco, un po'. Mazzi eh. Agro, che avevamo con le rimozioni vecchio stile, quindi vecchio Rannist, con le spadate, racchime e così, adesso come adesso non li ho visti più così tanto efficaci. Marter, che, che avevano le carte risposta, tipo... Gaston Grey che poi dopo dici ti rimbazzi in mano via tutti e i punti e poi ti trovi il matchup Greyjoy che non puoi usarla esatto e quindi non si stanno giocando la soluzione può essere veramente effetto terminare che tu hai le copie non ci interessa dispiace, hai la, la bodyguard un po' ci interessa di sì, più però a questo sì. punto ci impegneremo a togliertela e eh, vabbè c'è sempre ci Viserys eh, c'è Viserys sempre ci morire sono... male Viserys per esempio esatto ci sono i bruti c'è Viserys cioè in qualche certo. modo te la arriviamo sta, sta bodyguard e poi facciamo bra 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 iniziamo eh, io Ci spero sta. molto perché altrimenti qua i rush mi preoccupano abbastanza. Qua invece con, questa, con questo evento qua, la, la piazza o la trama di casata e un oh, po' di altri effetti... Siamo sempre lì, poi alla fine della fiera... Puoi arrivare a bruciare in forza uno. 5, cioè puoi, puoi farlo. Pagandolo 1, comunque, di, di fedeltà, eh, meno se non due. fai tutte queste combo qui, puoi vincere la sfida che stavi perdendo. Sì, sì, ah, cioè, poi è sempre forte. Con Mirri, e poi è un evento dentro. che ti può ritornare, cioè, senza aver bisogno del lo rimischio, lo ripcerco, lo ripesco, cioè... È facile la recursion di questo, sì. anche perché non dipende dagli altri, tra l'altro, perché molti degli altri che abbiamo visto dovevi perdere la sfida in difesa, vincere la sfida in difesa, come quello... Qua devi vincere tu una sfida in attacco in difesa con i personaggi che hai già nel mazzo sicuro, certo. quindi... E ti limita, cioè è, è sempre una, una condizione sine qua non comunque, che un po' limita, eh? Se è sempre un po'... Sì, è vero, però è diciamo più facile così. attivare questo, sì. Certamente. Ok, rimaniamo, fragile, eh, rimaniamo tragicamente rimaniamo tragicamente che comunque i, i, i Targaryen non si muovono da Daenerys e i draghi. A, 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 questa ca fare. Però vabbè, però quantomeno così, implementa questa volta, implementa la meccanica. Mm. Dai, vabbè, ci siamo dilungati tanto, passiamo ai Marter, vediamo se i Marter qua riescono a fare... Eh, oh, una, che... una secondo me è un po' sì, l'altra... Eh, sono carine, però il gap secondo me qua no, non si chiude. Non, non credo si colmi, però va bene, questa qua allora. comunque non è male. Dai, vediamo un po'. L'Orfana del Sangue Verde è un alleato a, a costo 2, forza 2, con solo l'icona potere, non unica, va bene. Mm. A donazione 3... Quando, quindi poi met possiamo metterci fino a tre monete azione, scarta una moneta d'oro dall'orfana del sangue verde per rimettere un altro personaggio che controlli nella mano del suo proprietario ora è chiaro che non è sto effettone spazio temporale però secondo me può salvarti tantissime volte eh, ah. da problemi molto molto brutti sì, allora diciamo che buttata lì, ovviamente la allora, combo proprio più telefonata è quella, no, ma è quella secondo me con tipo Areota, no? Mm -hmm. Areota ovviamente, almeno lo, ah, mando, lo, giochiamo, lo giochiamo, eccetera, eccetera. Ehm, potenzialmente, anche se non l'ho visto giocato praticamente mai, anche con il nuovo Ari Socart. Certo. Eh, ok, però vabbè, insomma, diciamo un po', un po così. Eh, sapete secondo me per cosa è bella? Per togliere, per togliere i Mirk e Craven. Certo. Anche Craven, no? Craven. Tu dici, eh vabbè, guarda, piuttosto lo rigioco, però, pam, mi riprendo in mano il personaggio, via il tuo Mirk, via il tuo Craven. In previsione di reset, Valar, Varis, il mio Varis, di... metto giù Varis, Varis, guarda che questa qua ha una moneta d'oro e il mio eh, manzo tra... me lo riprendo. Eh sì, eh certo. Tu come fai? Non è, non è male, non è, è male. Molto forte. La dinamica Beh, è, è bella, è bella la dinamica del personaggio. È, sem... è lei che è fragile, quindi volendo ben vedere, sì. dici, vabbè, vabbè, sì, è una pistolina, poverina. Sì. Poi comunque fai... non costa neanche uno, forse costa, cioè, costa, costa uno, due, sì. devi... ma è, ma questa però ovviamente lo pagherai e tre. Tanto no, roba. non è che ci investi, lo fai investi uno e via. Comunque non è male. Seconda carta Marter è invece questa location che secondo me lascia il tempo che trova. Ne abbiamo già viste tante di location Marter, poi vanno tu hanno tutto il problema che trovi un Greyjoy e inizia a pregare proprio i cioè perché... Oltretutto un altro effetto sì. che tipo ti, ti chiede di scartare più, non è anzi, neanche... più è messo l'effetto più, eh. più grigio e ti fa male Sì no? esatto cioè, Ci te lo usa contro Comunque costa uno, non è unica, non è fedele Vabbè, tratto d'orna, reazione Deserti eh, arroventati Sì, eh, così, e eh beh, c'hanno i deserti loro quindi Arroventati Dopo che un personaggio con uno o meno icone di sfida È stato dichiarato come attaccante o difensore Possiamo inginocchiare e sacrificare i deserti arroventati per rimuovere quel personaggio dalla sfida. Cioè, pensa Bello, se te la ruba eh. un Greyjoy. <ride> non fa niente. Però, 
No, mm. non te la ruba perché non se ne fa niente come non te ne fai niente tu. No, però magari entra un po' più sì. facilmente. Wow. Te la ruba la usa lui. Sì, sì. No, vabbè. No, vabbè. no, vabbè, dai. Eh, eh. Allora, diciamo che però c'è un, eh, c'è un problema. Adesso comunque eh, la, la location è brutta, secondo me. Puoi met- potrebbe essere utile in un banner? No, per no ma guarda, cioè, no. c'è tipo Rata, quella che scatta il personaggio no, già, con un'icona sola meglio, dopo che ti ha attaccato, è cioè, molto, cioè, molto più forte. E comunque anche quella non si, non si gioca, cioè, come purtroppo anche in generale a casa. No, vabbè, ma adesso ormai c'è... Cioè, il, il problema di tutte queste location Martel, alla fine il, le, le location Martel sono comunque se, sulla carta... Eh, questa qua no, ma le Gaston Grey e il Passo del Principe sono mo- estremamente forti. Sono forti. Però c'è un problema, non puoi, tu non puoi giocarle sapendo che c'è la CVC in giro, eh, perché più, più, più il discorso è mesto, peggio è per te. Grazie. Anche la, 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 lo stesso discorso in realtà vale un po' per la piazza. Quella, noi abbiamo fatto un discorso prima legato all'evento. Sì, però la piazza, piazza, vabbè, al limite però te la, la piazza, rubano, sì. un turno te la usano contro di te, poi la piazza ti torna. La piazza torna, questi invece, qua vengono sacrificati, invece non queste, ti torna più. Te la rubano, te la te usano, usano contro di te e per di più tu l'hai persa eh, cioè dico vabbè Dai, eh, certo. sono proprio Invece stronzo è... Proprio sono, cioè certo perché... è brutto farsi usare la piazza contro vabbè però va bene è bruttissimo un farsi turno, usare però. che ne so cos'altro c'è che possono rubare usare contro una eh, red keep mm. dei baratti tutto, non è brutto che te la usi tutto, contro anche ma Arlena, ti torna cioè, anche Uh, non so, eh, non Winterfell, torna. però ho capito, vabbè, te lo usano contro un turno, poi dopo va bene. Ma queste qua non ti tornano più, quindi sono fatte. Ragazzi, è il sacrificio forse che è troppo esagerato eh, per queste forse cioè, sì. che non potevano non metterlo, altrimenti diventavano troppo No, erano troppo, troppo forti, potenti, però allora dovevano, dovevano proteggere in qualche brutto. modo, cioè dovevano renderle, non so, non uh, immuni agli effetti di qualcosa. Eh, perché altrimenti così è veramente esagerato, non lo so. Vabbè, comunque Uh, andiamo avanti, passiamo alle neutrali. neutrali. Allora, la prima carta neutrale a me sembra molto carina. È eh, Valder il Nero, okay. Okay. un figlio, uh, un, un simpatico Frey, diciamo. Infatti, ha tratto a casa Frey. È neutrale, costa 4, forza 3, con due icone, militare intrigo. E ha donazione 3. Allora, come funziona lui? È interessante secondo me, perché è molto, è molto flavor, è flavor è con, e soprattutto è, è tematico con la sua agenda di casata, no? della casa Frey, il, eh, il, guado. il guado, signore del guado, perché funziona praticamente tipo guado, eh, infatti ti dice che durante la terza sfida che lanciamo in ogni fase, eh, Vard Frey ottiene fama e più due in forza per ogni punto, per ogni oro che abbiamo messo eh, su, su di lui. Quindi eh, diciamo che anche mettendogli sostanzialmente un oro sopra, quindi pagandolo 5... Sì, ma perché non ha molto senso metterci no, in più. No, giusto per pomparlo all'infinito, eh. eh. No, 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 si no, può... Dico, sì, for- sempre un forza sì, di base, 3, di base sì. per la terza sfida. Sì, esatto. Se poi lo metti in terza sfida diventa un bel manzo, diventa esatto. già o 5 o, o 7, 7 o, o, o 9. 9, vabbè, però... Quanto meno, secondo me, la cosa forte in realtà è dargli fama, no? Certo, certo. Quindi da, dagli più fama. due in fama, ti basta una sola, appunto, un solo oro di donazione, quindi lo paghi 5 e nella terza sfida prende fama e più due in forza. Certo. Non è male, secondo me è un personaggio Perché onesto, un neutrale. Ma ricordiamoci sempre che queste donazioni sono sempre a... <coughs> Eh, sono sempre modulabili in seconda dell'avversario che hai hai un avversario certo. con forze estremamente alte ti serve farlo magari più di un turno lo fai, lo fai. Non, non ti, ti serve il personaggio hai quattro ore ti serve un personaggio perché devi mettere giù un personaggio vai, eh, vai. lo metti giù senza donazione è bello anche per quello eh, seconda carta neutrale è una carta molto interessante perché è sì, un'altra però. carta di economia purtroppo limitata direi Beh, però certo. vabbè cioè, abbiamo sì. detto che l'economia progressiva in questo gioco o è molto particolare oppure è limitata praticamente sì. qui, fin qui non scappiamo però ecco attenzione perché è un'economia questa vera progressiva è uno sconto nello specifico vediamo costa 1 si chiama Sara Grande location non unica non unica eh, limitata, continente di cimitare ovviamente in azione di schieramento in ginocchia eh, la sarà grande per ridurre di uno il costo del prossimo personaggio unico che schieriamo in questa fase quindi sconta gli unici di uno costa uno, sconta gli unici di uno eh, però attenzione perché eh, sconta invece di due se il costo stampato del personaggio unico che stiamo per giocare è 6 o più quindi se facciamo un mazzo molto pesante con tanti manzi, come adesso stiamo vedendo per esempio, non so, i terreni, mi viene non da non dire, terreni, di con o senza banner, banner eccetera, 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 questa secondo mm. me diventa interessante come magari probabilmente sostituto della eh, strada del re, perché certo. eh, se andiamo a scontare di due i, i, gli unici grossi quantomeno e, e, e poi ci rimane in gioco, quindi abbiamo una vera 
economia progressiva del gioco, che come abbiamo detto diventa molto più importante in questa nuova versione del gioco eh, di prima, eh, secondo me è una bella cosa. Sto, sto anche pensando Lannister, adesso con i, con i Tyrell che hanno due dei personaggi più, più iconici e più forti che sono costo 5 che sono Brienne e il Cavaliere dei Fiori. È vabbè, vero. Sempre di uno di sconti. Però, sì, però hanno... Però, sicuramente però di... hanno, tipo, vabbè, anche se non giochi la Orenna, però hai sicuramente Renry, hai sicuramente Rendir, hai nuova, se giochi la Margeri nuova, nuova, che probabilmente adesso la giocheranno tutti, e poi se bannerizzi, probabilmente almeno, non so... Almeno il manzo di casata, quello fuori. Eh, cioè, almeno vabbè. uno, se non due, perché magari... Oh, Stark, sono tutti i costi 6, praticamente. Stark, che ha un Ned. svagonato i costi 6. Sì, sì. Volendo, quindi... Beh, allora, sicuramente questa carta io la vedo meglio di una King's Road. Eh, mh, in tante situazioni... In un situazio... certo match, in un di mazzi. In certi mazzi, meno una... per esempio, ecco, per esempio, in un Targaryen io probabilmente non la giocherei, perché hai due personaggi fondamentalmente in tutte le versioni di Targaryen che puoi mettere che costano 6 o più, no? Sì, cioè, normalmente... Anche no, ma sai qual è il o, problema? O Mirri, sono tre, Quindi giusto, sai, è vero. Che li, hai tutti, li hai tutti sempre in casata, a sto punto è meglio una, 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 un Illyrio Estate. Stessa cosa per i Greyjoy, alla fine li hai quasi sempre tutti in casata, eh, a questo punto è meglio una Ten Towers. Sì, cioè, cioè diciamo dipende tutto, tutto dipende sommato tutto da, dalla curva, curva. esatto, e poi per esempio i Greyjoy, no vabbè, anche no, i, scusa, i Targaryen hanno, in realtà non è vero, hanno tanto, per tanti personaggi unici anche loro, in Tant realtà. No, ne hanno tantissimi, il problema ah, è che sì. sono quasi tutti in, in casata di Sì, fatto, e, e a costi anche tanti bassi, sì, che tanti sono i draghi. E anche, anche molto per i banner, così ti hai... Tanto per i banner, in... esatto, per i banner. Per esempio... Cioè. Per esempio Uh, se giochiamo a Reanza e quindi abbiamo bisogno di un'economia estesa, estesa certo. quindi questa qua ti può aiutare ovviamente con, comunque va bene anche perché rimetti perché rimetti perché sono esatto. forti va bene andiamo avanti mm. uh, abbiamo un evento jolly un evento, ecco questo qui è un evento, evento jolly ecco questo qui è un evento tu veramente che c'è cioè, uno se lo mette nel mazzo dice così farà qualcosa farà, farà, farà cose buone qualcosa non so cosa fare. mettere nel mazzo ci tanto ho già messo tutto Dormiano. quello e ci metto questo probabilmente eh, questo è il discorso vabbè è una canzone con questo la moglie del Dormiano io non me la ricordo come canzone no, nemmeno ma vabbè, io prima però, poi andrò vabbè, a vedere i libri no, e okay. me la ricorderò tutte costa uno ha questo disegno di questo stile Carici. che abbiamo già visto qualche volta in qualche simile ah, indovinario di Varis per capirci così simile quadro è un meta disegno è un quadro nel quadro praticamente sì. un quadro nel disegno vabbè eh, canzone tratto e ha ah, un'azione che ci dice scegli un avversario e fin qui okay. Okay. se quel giocatore ha più punti potere di te ottieni due monete d'oro quindi se lui è in vantaggio sui punti prendi due monete vabbè sì, se ha una, più carte in mano di te ottieni un punto potere per la tua fazione invece se controlla più personaggi di te, gli peschiamo una carta. Quindi praticamente già, già è tutto un discorso ciclico, no? Perché se ha più, se ha più punti peschiamo una carta. Cioè, prendiamo gli ori. Se ha più, se ha più economia, allora, pes no, allora prendiamo i punti. Se ha più carte, allora... Cioè, se, se, più carte, se, se ha più personaggi in gioco, allora peschiamo... Cioè, carta. è tutto... Allora, sin sinceramente parlando, l'effetto che potresti dire più forte della carta è sicuramente il terzo, ovvero se ha più personaggi di te, peschiamo, peschiamo una, carta. una carta. Perché è facile da usare. Mettiamo schieramento. Vai prima tu, come direbbe il dottor Stucchi, e eh, lo facciamo schierare. Se schiera, normalmente avrà più personaggi di noi. Allora, un, un soldo... Per una carta lo spendi volentieri, ci senti? Sì, perché no? Sì. E non, non è il massimo giocare una carta per pescarne una? No. Perché Se, non allora, fai il vantaggio, eh, diciamo così. Secondo me, Andrea, la verità è che questa carta è forte nel momento in cui tu combini almeno due eh, di questi effetti non... insieme, no? Perché secondo me... Ah, ma poi tu non... Sì, sì, no, tu cioè... Puoi scegliere... No, ma non l'ho letta bene, no, sono un cretino. Cioè, si attivano tutti potenzialmente tutti gli attivano, effetti, certo. sì. Cioè, nel senso che non è che devi scegliere uno no, di no, questi no, effetti. No, okay. cioè, a seconda della condizione in cui ti trovi, certo. rispetto... Se tu sei così sfigato da avere meno, meno personaggi in gioco, meno, meno carte, carte in mano e meno punti, e meno punti allora cioè, fai tutte e tre. tre cose. Okay. Certo. Se sei nella super sfiga, fai tutte e tre. Però diciamo che secondo me per ottenere un vantaggio reale da questa carta ne devi attivare almeno due. E mi spiego perché. Le cose più evidenti sono del tipo... Se prendo almeno i due ori e pesco una carta, va bene, perché Questo io sto, certo. però cioè, capisci che già così io sto spendendo un oro e una carta per avere un'altra carta e, e un, un oro, oro in più. Sì, insomma. Cioè, capito, non è che... Non è il massimo. Non è che cioè, però, Vabbè, però già è qualcosa. L'ideale sarebbe di triggerarli tutti Tutte e tre, tre, ovviamente, però no, devi fare dei mazzi, dei mazzi in cui vanno, che vanno molto sotto, molto particolari... Cioè, eh, boh... È, è, è difficile, però è un so. evento jolly, boh... 
un po' non strambo. Lo so, non lo so, cioè forse in un tipo in un in un mazzo jumper di quelli dei, dei Rannis, sì, perché, perché non hai per, i personaggi roba, non ne hai, e ne hai sicuramente meno in gioco in di gioco. lui. Eh, carte in mano non lo so, ne hai di più. Ne hai di più. Eh, il punto chi se ne frega. Punti boh, non lo so, vabbè insomma nel senso è una, carta, è una carta così, frevole secondo me, cioè è un evento frevole che puoi metterlo ma proprio così. Invece eh, l'ultima eh, carta, carta neutrale è una trama come al solito una trama ed è molto interessante tra l'altro è una carta dei campioni è la carta nuova, disegnata però. sì, nuova. nuova è la carta disegnata da Alexander Heinz Heinz, sì penso che si, chiama, si pronunci Heinz speriamo se no che è ci stato il campione eh, mondiale assoluto perché quell'anno c'era anche la versione divisa mischia Joust e poi assoluto con la premiazione certo, combinata Roverall, esatto che doveva combinare i due eventi per... Eh? Vabbè, insomma, lui del 2014, comunque, un sì, po' di tempo è passato. Tempo eh? passi, certo. eh, allora, ha fatto finalmente questa carta che ci dice, eh, allora, innanzitutto una trama con statistiche 4-4-1, mm. quindi 4 ori, 4 di iniziativa, 1 di sottomissione. Ha ah, 7 okay. però di, di, riserva, di riserva, no, che ottimo. è buona. Non è limitata a 1 nel mazzo, innanzitutto. Okay. E ci dice, ogni giocatore, quindi non solo noi ma anche i nostri avversari, possono giocare gli eventi dalla loro piga degli scatti come se li avessero in mano. Che mm. bello, cioè vai, praticamente sei in un certo punto della tua partita che hai giocato gli eventi forti, sono, li hai già giocati, magari non hai visto le altre copie di quegli eventi, hai bisogno di un turno in cui hai bisogno di rigiocare, magari vuoi rifare della Caris, certo. non l'hai pescato, certo. ne hai visto uno solo nella partita, gioco questa trama e ho il mio bel Dracaris lì bello pronto nella piga degli scatti. Uh, I Nightmare, stessa cosa, sì, 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 ho sì. bisogno di Nightmare, cazzo non l'ho pescato il secondo, vabbè mi rigioco quello da, nella mia Il limite è quello che lo fai fare anche al tuo avversario contemporaneamente E quindi vabbè E in più Lì devi valutare tu, se nei certo, gli eventi eh. sono più forti i tuoi, vabbè. giocherai i tuoi In più ovviamente c'è una limitazione, un'autolimitazione della carta Che è la reazione obbligata della carta che ci dice che dopo che un evento è stato collocato in una pila degli scarti in cui, Ovviamente quando lei è rivelata Ehm, lo rimuoviamo, dal, lo gioco. rimuoviamo dal gioco quindi ovviamente se noi altrimenti noi rigiocheremmo un evento dalla pila degli scatti come se ci avessimo in mano lo rimettiamo nella pila degli scatti e contiamo con, tipo con 3-4 ori facciamo nightmare su tutto il parco personaggi e luoghi eh, del nostro avversario solo con un, con un evento no, è esagerato zero, lo lo eh, cioè, capito, quante più. volte lo rifai no, eh. Eh, sarebbe esagerato quindi la reazione ovviamente però fate attenzione a questa reazione obbligata ragazzi perché anche se per sbaglio nuovi, eh, però. esatto anche quelli che giocate quel turno lì dalla mano vengono, vengono rimossi dal gioco non solo ma anche eventualmente quelli che vi vengono scartati mediante tipo intrigo se io ti picco un evento durante il turno che tu ti tenevi in mano perché non volevi eliminarlo dal gioco magari dici me lo gioco il turno dopo e io te lo picco di intrigo quell'evento se ne va fuori dalla partita sappiatelo cioè, vabbè, non è nulla di, di drammatico è, un, è una carta un po' particolare soprattutto se fai degli eventi che possono essere recursati dalla fila degli scarti come quelli che abbiamo visto eh, se fai quelli, quelli no che stanno questa è ridondante perché... con quegli eventi ovviamente però Tutto ragazzi, nel senso che se vuoi beh, tu non li usi, quel turno non li usi, quel turno praticamente hai, ce l'hai per fare altre cose. Però è sicuramente interessante per quelle, per quelle casate che hanno, usano secondo me gli eventi di rimozione, no? Certo. Eh, cioè tu vuoi, vuoi rifare eventi di rimozione e non sei obbligato a ripescarli o dover macchinare per rimischiarli nel mazzo, ripescarli, tutorarli. Cioè c'è cioè un turno in cui rifare tipo due volte un Dracaris con un Dracaris solo giocato è forte secondo me cioè, eh, o doppia spadata cioè hai fatto spadata turno prima non l'hai ripescata e dici ah sai che c'è sto turno che poi quando tu la tiri il tuo avversario lo sa tra l'altro perché c'era lì nella piega degli scatti e quindi lo fai giocare è una, è una risorsa che possono vedere tutti, quindi, quindi cioè lo fai giocare come un po' male sanno quello che, che, hai, che hai la possibilità di giocare cioè lo metti sotto minaccia diciamo eh. con questa trama però è interessante secondo me attenzione per le due peculiarità che lo fai fare anche all'avversario quindi l'avversario c'ha l'imbar counter nella sua pila degli scatti, attento, attento. Magari ce l'hai anche tu, quindi... eh, pa, 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 pa. Esatto, sì, eh, ragazzi attenzione, comunque vedete un po'. Va bene, direi che abbiamo terminato qua, anche con questo chapter. Eh, io ho visto tante carte interessanti, interessanti belle. belle. Eh, la meccanica donazione mi sembra che stia uscendo bene, cioè tante carte comunque hanno donazione, quindi pian pianino secondo me le vedremo anche sempre più giocate per il momento ne ho viste poche diciamo però secondo me entreranno piano piano eh, ci sono anche stanno iniziando ad arrivare tante versioni diverse di personaggi unici forti iconici che, che 
per tutto un anno nel senso abbiamo visto, no? adesso c'è Merisandre, nel precedente chapter c'era la nuova Mar Margheri, cioè nel senso abbiamo versioni nuove che ci metteranno un po' in crisi o comunque ci, ci chiederanno di fare delle scelte. Che è sempre stata una peculiarità di questo gioco, no? Sì, sì, Avere eh, carte forti che però ti costringe, con lo stesso nome, che quindi ti costringono a fare delle scelte mirate. Sulla... Certe volte sono più ovvie, certe volte A volte ovvie. sono più facili, a volte ovviamente meno. Va bene, direi che possiamo chiudere qui, Andrea, se non hai niente da aggiungere. No, da aggiungere. E vi rimandiamo ovviamente ai prossimi video del Concrave e continuate a seguirci. E un salutone a tutti, da Massimo e Andrea. Ciao ragazzi. Ciao. Eccoci qua nel momento, momento intimità. Sincerità. Momento intimità. Faccio veloce perché questo qua è un chapter che o è merda o è una figata. È un po', un po così, un, un po', po così. dentro o fuori. Bah, allora direi, la trama è me, per me. Mm, eh, boh, no, si può giocare, si può anche non giocare. L'evento è quadernonissimo. Bella l'illustrazione, è eh, bellissima. La, la, la rimiriamo dal quadernone, proprio il quadernonissimo. Questa qui è una carta che nei banner farà, farà Mi piace. da padrone. Mi onesta. Una merda gigantesca. <ride> e meno male perché è Frey. È un Frey. Cagare a spinta. E chi ha il coraggio di giocare un Frey? Oh, anche questa. Che merda. Che merdissima. Meno male che intanto è Martel, quindi è giusto così. Ah, devono pagarle tutte, tutte. Ah, anni basta, di poveri Martel. Tutte, tutte. Dai, questa carta invece non è male. Ci questa piace. non è male. Carina. Sta, ci piace. Carina. Cioè, può salvarli da, da eventuali perfidie. Sì, finalmente. Ah. Sta, cartone oh, del oh. chat. Oh, oh, scusate, del scusate, scusate del eh, ho avuto un attimino Basta di... Basta con queste carte sgravate per i taggari. Che c'è la prima? Dopo, dopo, dopo la pentola è la prima che ci danno. Il ghis, che mi viene ancora in mente il ghiscare, mi viene sempre più da vomitare, è una roba inverosimile. Forte anche questa, grande, meno male, Beh, meno male. No, veramente no, forte no. anche i secondi figli. Gran, gran bella carta. E, e il mercato sarà forte. Sono tutte forti, queste sono limitate forti, di economia sono tutte forti. Tutte forti. Tutte forti. Tutte forti. Abbiamo testate, si può, ah, finalmente si può dire. Back Spike è poi... È bello. una carta un po' del cazzo. No, è onestissimo, onestissimo. Vabbè, Entrerà in tutti... Cioè io la vedo uno, per, setati, uno per in tutti, in tutti, in tutti eh, i video. Eh, questa video. carta potenzialmente è molto forte. Eh. Sì, però... Cioè, vabbè, carina, nei banner. Carina, interessante, eh. Va bene. Secondo me dare Grandi un buon è sempre... Me. Che merda! <ride> Ah, che merda! Però è poggi, che merda! Che è poggi, male, che non è che potevamo pretendere. Eh, non lo so, sai, costa due, ma io la vedo bella grigia. Eh, questa sì. qua è un po' forte. Secondo me, eh. magari tipo che uno per due, così eh. dentro, anche solo eh, che ti arriva eh, per vincere la Domina. Che tanto come alternativa. Non è questa quella che metti, ma è quella dopo, quella dietro. Eh, eh. Però secondo me questa qua invece ti dà l'alternativa al trono. Questa qua, eh. Riattachment. La Merisande. Questa qua è OP. Cioè, secondo me questa qua ti cambia proprio completamente, questa qua metti l'altra nel quadernone, la guardi bene e dici ah tappavi, sì, adesso, adesso uccido direttamente che faccio prima. Non sono non pronto Andrea, non sono pronto a separarmi dalla carta Esa Esagerata, altro evento esagerato per i, per i guardiani, bisogna stare veramente molto attenti con queste carte in, in giro perché possono fare dei danni okay. secondo me. Perché può veramente... Attenzione, veramente... attenzione ai nuovi costi 3, eh? Vabbè, costi 3 quindi... tipo l'armata Targaryen, eh, armata va. il gonfaloniere volubile. Ok, vabbè, <ride> Gilly fa un po' schifo al cazzo. Boh, vabbè, cioè, niente di che, niente di... Boh, a me fa cagare a spuzzo, non so se... Cioè, questa qua va, va messa proprio nel quadernonissimo. Beh, 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 però inti merda. intimidate forte. Sì, però... cioè, no, ti dico... <ride> chi, chi vorrebbe vedere la cavalcata di Rarelli, sinceramente parlando? Ecco perché da intimidire, te il disimì. Il cavalierino non mi piace per niente, però può essere una piccola aggiunta, costa il costi tre. Vabbè, questa fa schifo. <ride> Merda. Ma poi scusami, ma c'hai cosa? C'hai Word, ma usa Word. È tremendo, questo, prima, è tremendo. No? questo è tremendo. Vabbè, e questa qua, beh, dipende. Quando ci saranno dei Mormont ne riparliamo, ma adesso fa schifo al cazzo. No. Ovviamente, yes. quindi cioè, non si usa. Yes. Beh. Comunque, il chapter è proprio su e giù, su e giù. Eh? Eh, sì, un, un po' particolare. Però, però tante carte interessanti. La scelta di Lady Smilla per il secondo capitolo del ciclo sì grazie un po' il mio Vai, fammi prendere la carta che hai scelto ma ne, ne hai scelte due ah, 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 ah. beh vabbè allora la scelta di, di, le scelte di Smilla sono Melisandre nuova e questa non, non posso darti torto questa cambierà 
il gioco decisamente, grazie, grazie amore mio, i baci sono sempre apprezzati. Ehi, ma... Cane giurato Targaryen mi scegli una carta Martel? Ma, ma, ma... Beh, però, l'orfana del sangue verde secondo me un po' hai ragione, eh. Un po' hai ragione. Grazie, grazie, sì. E da Smilla è tutto.